హలో అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు నవోదయ అండ్ సైనిక్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తెలుగు అండ్ ఆల్సో నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ ఎస్ డియర్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు విద్యా సంవత్సరానికి గాను నవోదయ అండ్ సైనిక్ స్కూల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ అందరూ కూడా యూట్యూబ్లో మా క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు మరి ఎవరైతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి సంబంధించి ఈ సైనిక్ స్కూల్ లేదా నవోదయకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది గ్రాప్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఈ గ్రాప్ చేద్దాం అనుకునే అభ్యర్థులకి ఏంటంటే నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ వీజడం అని చెప్పేసి యాప్ ఏదైతే ఉందా అండి ఈ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే యాప్లో మీకు నవోదయకు సంబంధించి అండ్ అదేవిధంగా సైనిక్ స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందా అండి నవోదయకు సంబంధించి అండ్ సైనిక్ సంబంధించినటువంటి కోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్స్ అనేది ఒక సంవత్సరం వ్యాలిడిటీతో మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ ఒక్క సంవత్సరం వ్యాలిడిటీ ఉన్నటువంటి కోర్స్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి మీకు ఇందులో ఆన్లైన్లో నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ వీజడం అనే యాప్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే మీ కంప్లీట్గా ఈ యాప్లో వీడియో క్లాసెస్ అంటే మీరు బయట కోచింగ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి ఏదైతే సంవత్సరం మొత్తం నేర్చుకుంటారో ఆ అంశాలన్నీ కూడా మీకు వీడియో క్లాసెస్ రూపంలో యాప్లో మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు చూసే యాక్సెస్తో పాటుగా ఎంటైర్ సిలబస్ అనేది మీకు యాప్లో పొందుపరచడం జరిగిందండి వీడియో క్లాసెస్ అనమాట మరి ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పరీక్షలను ఉద్దేశించి ఆ స్ట్రాటజీకి తగ్గట్టుగా ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా షార్ట్ కట్స్తో మీకు చెప్పడం జరిగిందండి రైట్ ఈ వీడియో క్లాసెస్తో పాటుగా మీకు యాప్లో ఏంటంటే పీడిఎఫ్స్ కూడా సైనిక్ స్కూల్ కానీ నవోదయకి సంబంధించి పీడిఎఫ్స్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి వీడియో క్లాసెస్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి వీటితో పాటుగా మీకు చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి చాప్టర్కి మినిమంలో మినిమం పది ఎగ్జామ్స్ అనేవి మీరు రాస్తూ ఉంటారు అనమాట అది కూడా నవోదయ అండ్ సైనిక్ స్కూల్కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ యాప్ని ఎలా మీరు పర్చేజ్ చేయాలి ఈ కోర్స్ని ఎలా పర్చేజ్ చేయాలి నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ వీజడం అని చెప్పేసి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మా యాప్ అనేది మీకు డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే స్టోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ కోర్సెస్ కనిపిస్తాయి ఏమని సైనిక్ స్కూల్ అని చెప్పి నవోదయ అని చెప్పేసి అట్లాగే మ్యాథ్స్ అని చెప్పి పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్స్ రకరకాల కోర్సులు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా పబ్లిష్ అయినటువంటి కోర్సెస్లో నవోదయ ఏదైతే ఉందా అండి ఒక సంవత్సరం వ్యాలిడిటీతో మీకు మూడు వేల రూపాయలు అంటే టూ ట్రిపుల్ నైన్ కాస్ట్తో మీకు నవోదయ అండ్ సైనిక్ స్కూల్కి వచ్చేసరికి అడిషనల్గా జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి వన్ ఇయర్కి త్రీ ట్రిపుల్ నైన్ అండ్ దట్ మీన్స్ దాదాపుగా నాలుగు వేల రూపాయలతో మీకు వన్ ఇయర్లో కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాం ఆఫ్లైన్లో మీ పిల్లలు ఎంత నేర్చుకుంటారో ఆన్లైన్లో దానికి రెండు రెట్లుగా మీకు అనేది అందులో ఫీడ్ అనేది మేము పెట్టడం జరిగిందండి రైట్ ఓకే ఈరోజు మరి నవోదయకు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉందో ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి మనకి కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుందండి మరి ఆ ప్యాసేజ్ని ఉద్దేశంగా తీసుకొని మనం ఏంటంటే ఈరోజు ఒక నవోదయకు సంబంధించి ఒక ప్యాసేజ్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామండి రైట్ ఓకే రైట్ అండి మీకు ప్యాసేజ్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంది ఆ ప్యాసేజ్ మీరు చూస్తూ ఉంటే నేను కూడా చదువుతూ ఉంటా రైట్ ఆ ప్యాసేజ్ గురించి ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్లో ప్యాసేజ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు నవోదయకు సంబంధించి ఎప్పుడైనా ప్యాసేజెస్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఆ ప్యాసేజ్ దేని గురించి చెబుతుంది అనే దాని మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అవగాహన ఉండాలి అంటే ప్యాసేజ్ ఆ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ ఎప్పుడైతే మీరు చేస్తారో ఆ ప్యాసేజ్ చదివినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ లైన్లోనే మీకు ఆ ప్యాసేజ్ యొక్క కంటెక్స్ట్ అనేది మీకు అర్థమయ్యేలా ఉండాలన్నమాట రైట్ అండి మీకు ప్యాసేజ్ కనిపిస్తూ ఉంది కదా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంది కదా అదాన్ని చూడండి మనకి ఇక్కడ ప్యాసేజ్లో ఏమన్నాడండి ఫస్ట్ మహాత్మా గాంధీ అని చెప్పేసి మీకు ప్యాసేజ్లో మొదటి వర్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి ఏదండి మహాత్మా గాంధీ అంతే కదమ్మా మహాత్మా గాంధీ మీకు ఫస్ట్ లైన్ చదివినప్పుడు అక్కడ ఎవరైతే అక్కడ హీ అనే పేరు కానీ ఐ అనే పేరు కానీ ఆన్ దట్ డే హీ వెంట్ టు సమ్వేర్ అని ఇవ్వడం కానీ హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు కానీ లేదా ఇలా నౌన్ డైరెక్ట్గా నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ వీళ్ళే ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించినటువంటి నరేటర్ అవుతారు వీళ్ళే ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ లేదా మెయిన్ క్యారెక్టర్ అవుతారు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో
మరి మహాత్మా గాంధీ వన్స్ సెడ్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఆఫ్ ఆల్ మెన్స్ నీడ్ అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అడవులు కానీ చెట్లు కానీ వాటర్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఏమున్నా కానీ ఆ రిసోర్సెస్ అనేవి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సరిపడే అంత సోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయంట అర్థమైందండి చూడండి మహాత్మా గాంధీ వన్ సెడ్ మహాత్మా గాంధీజీ ఒకసారి చెప్పారంటే ఏమని దట్ దేర్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఆఫ్ ఆల్ మెన్స్ నీడ్ ప్యాసెస్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఓకే బట్ నాట్ ఫర్ వన్ మ్యాన్స్ గ్రీడ్ అంటే అందరికీ సరిపడా నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఒక మనిషికి దురాస అంటే కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ కావాలనుకునేటప్పుడు ఈ సోర్సెస్ అనేవి సరిపడవు అని చెప్పేసి మహాత్మా గాంధీ చెబుతా ఉన్నారు రైట్ అండి తర్వాత చూడండి వెన్ వీ స్టార్ట్ ఫాలింగ్ గ్రీన్ ట్రీస్ ఇన్ అవర్ హరి టు మేక్ మోర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లెస్ టైం నాన్న అంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సంపాదించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేస్తామండి ట్రీస్ని కట్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఎట్లా అమ్మ డిఫారెస్టేషన్ అంటారు ట్రీస్ని కట్ చేస్తారు అంటే ఆ ట్రీస్ నుంచి ఏం తీస్తాం మనము టెంబర్ తీసుకుంటాం ఏం తీసుకుంటాం అండి టెంబర్ టెంబర్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారండి కలప అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అంటే ఆ కర్రలు అవి తీస్తాం కదా ఆ టెంబర్ ట్రీస్ నుంచి టెంబర్ కోసం కట్ చేస్తాం మనము అండ్ అదేవిధంగా ఇదే ట్రీస్ దగ్గర నుంచి ఫైర్ వుడ్ కోసం అంటే వంట చెరుకు అంటాం పొయ్యిల్లో పెడతారు కదండి మండిస్తారు కదా మండించి వంటలు చేస్తూ ఉంటారు కదా అట్లాంటి మన ఓన్ పర్పస్ కోసం మనం ఈ ట్రీస్ని కట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు చూడండి వెన్ వీ స్టార్ట్ ఫాలింగ్ గ్రీన్ ట్రీస్ ఇన్ అవర్ హరీ టు మేక్ మోర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లెస్ టైం తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభం పొందడం కోసం మనం ఎప్పుడైతే చెట్లని కట్ చేయడం మొదలు పెడతామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నారండి వీ స్ట్రైక్ అట్ ద రూట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ సర్వైవల్ అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసండి మనం బ్రతకడం కోసం మళ్ళీ మొదటికే వెళ్ళిపోతాం అనమాట అంటే ఏంది మనం బతకడం కూడా జీవనం అనేది ఏదైతుందో చాలా కష్టం అవుతుందని చెప్తా ఉన్నారు అండ్ ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ హ్యాస్ బర్డన్ అవర్ ఫారెస్ట్ టూ మచ్ టు లెట్ దెమ్ రిమైన్ గ్రీన్ అండ్ రిచ్ అండి ఇక్కడ ఫారెస్ట్ అనేటివి ఏవైతే ఉన్నాయండి ఫారెస్ట్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడు కూడా రిచ్ వెజిటేషన్తో రిచ్ వెజిటేషన్ అంటే ఎక్కువ చెట్లు జంతువులతో ఉండడం అదేవిధంగా అండి రిచ్ వెజిటేషన్తో పాటుగా ఫారెస్ట్ అనేవి గ్రీన్గా ఉండాలి అంటే ఏమంటున్నారండి ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ హ్యాస్ బర్డ్ అండ్ అవర్ ఫారెస్ట్ మన మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అడవులు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అడవులు అనేవి జనరల్గా ప్రజలు మన యొక్క పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం వల్ల మన అవసరాలు పెరిగిపోవడం వల్ల ఫారెస్ట్కి ఉన్నటువంటి రిచ్నెస్ అనేది అదేవిధంగా ఫారెస్ట్కి ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ అంటే ఏంటి ఎక్కువ చెట్లు అనమాట ఆ చెట్లన్నింటినీ కూడా మనం కొట్టివేయడం వల్ల ఈ రిచ్నెస్ అండ్ గ్రీన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉందన్నమాట ఎప్పుడు అందుకే బర్డిన్ ఏమో ఫారెస్ట్కి ఎట్లా బర్డిన్ అవుతుంది ఈ రిచ్నెస్ ఈ గ్రీన్నెస్ అనేది ఏదైతే తగ్గిపోతూ ఉంది ఎందువల్లమ్మా పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల రైట్ తర్వాత చూడమ్మా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ మెకానికల్ మీన్స్ ఇఫ్ కటింగ్ టెంబర్ హ్యావ్ యాక్సిలరేటెడ్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్ అంటే డిఫారెస్టేషన్ అంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మీనింగ్ తెలియాలమ్మా ఏదమ్మా డిఫారెస్టేషన్ డిఫారెస్టేషన్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా కటింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏంటండి కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండి ఏదండి కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ని మనం ఏమంటాం డిఫారెస్టేషన్ అంటాం ఏమంటామండి డిఫారెస్టేషన్ సార్ ఆ చెట్లు నరికి వేసిన తర్వాత మళ్ళీ చెట్లు వేసాం అనుకోండి దాన్ని రీఫారెస్టేషన్ అంటాం ఏమంటామమ్మా రీఫారెస్టేషన్ అంటాం ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ రైట్ అమ్మా ఆపోజిట్ వర్డ్స్కి డిఫారెస్టేషన్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏం తీసుకుంటాం మనం రీఫారెస్టేషన్ అంటారు రైట్ అండి చూడండి ఇలాంటి రీఫారెస్టేషన్ డిఫారెస్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ మెకానికల్ మీన్స్ ఇఫ్ కటింగ్ టెంపర్ హ్యావ్ యాక్సలరేటెడ్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్ అంటే డిఫారెస్టేషన్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది ఎందువల్ల అండి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇండస్ట్రీస్ బాగా రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మెకానికల్ పర్పస్లో కూడా అవసరం వలన ఇవన్నీ కూడా డిఫారెస్టేషన్ యొక్క రేట్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ ఆర్ బీయింగ్ క్లియర్డ్ టు ప్రొవైడ్ ల్యాండ్ ఫర్ ఫార్మింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ కాలనీస్ ఫర్ పీపుల్ అండి ఇక్కడ ఏంటి ఫారెస్ట్ ఆర్ బీయింగ్ క్లియర్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఈ ఫారెస్ట్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫారెస్ట్ అనేవి
ఆ కాలనీస్ కానీ అండ్ అదేవిధంగా ఫార్మింగ్ ఈ ఫారెస్ట్ కట్ చేసి ఏం చేస్తున్నారండి ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఫార్మింగ్ ఫార్మింగ్ అంటే మనం ఏమంటాం వ్యవసాయం అని చెప్పేసి అంటాం ఏమంటామండి వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేయడం వలన అదేవిధంగా ఈ మనుషులు అనేవారు కాలనీస్లో ఉండడం కోసం ఈ ఫారెస్ట్ అనేవి బాగా కట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకేనండి రైట్ ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దామండి మనకి ఇక్కడ ఎంసీక్యూస్ ఇచ్చారు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రైట్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫర్ వాట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా చూడండి ఫర్ వాట్ మీన్స్ ద ఫారెస్ట్ కెనాట్ రిమైన్ గ్రీన్ అండ్ రిచ్ ఫారెస్ట్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో రిచ్నెస్తో ఉండడం లేదు ఎందుకని చెప్పేసి అంటున్నారంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చదువుకున్నామండి దేనికి ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ అంటే పాపులేషన్ అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల ఏందమ్మా పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం వలన పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఏమేమి మనకు ఉండట్లేదమ్మా రిచ్నెస్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ అనేది కనిపించవు గ్రీన్ కలర్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ సెన్స్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేవి తగ్గిపోతా ఉన్నాయి ఎందువల్ల అండి పాపులేషన్ పెరగడం వల్ల సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే మనకి ఆన్సర్ అనేది దొరుకుతూ ఉంది అందులో బి ఆప్షన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రూట్ డ్రైనేజ్ వేర్లు అనేవి ఎండిపోవడం వలన కాదు అండ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ సోర్స్ మెకానికల్ సోర్స్ వల్ల కాదు బై మీన్స్ ఆఫ్ కటింగ్ ఫారెస్ట్ కటింగ్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఒకేలా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఆప్షన్లో పేర పేరాలకపోతే అక్కడ ఏమన్నాడండి ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ హ్యాస్ బర్డ్ ఇన్ అవర్ ఫారెస్ట్ టూ మచ్ టు లెట్ దెమ్ రిమైన్ గ్రీన్ అండ్ రిచ్ అంతే కదా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉందండి తర్వాత ఎయిటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి గాంధీజీ సెడ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ బీయింగ్ క్లియర్డ్ గాంధీజీ ఏమన్నారండి ఫారెస్ట్ అనేవి క్లియర్ అయిపోతా ఉన్నాయి ఎందువల్ల క్లియర్ అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ లాస్ట్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఏం చెప్పుకున్నామండి ఫారెస్ట్ అనేవి క్లియర్ అయిపోతున్నాయి అంటే కారణం ఏంటి కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ద్వారా ఫార్మింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ద్వారా ఇది కూడా ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ తర్వాత టు మేక్ ప్రాఫిట్ వీ కట్ ఫారెస్ట్ ఇన్ హరి దెన్ చూడండి ఇక్కడ మనము లాభం సాధించడం కోసం లాభాలు పొందడం కోసం ఫారెస్ట్లు తొందర తొందర కట్ చేసేస్తున్నాం దానివల్ల ఏమవుద్దండి అక్కడ సెంటెన్స్ పారాగ్రాఫ్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు కదా ఏమవుద్ది వీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ ద రూట్ ఆఫ్ అర్ ఓన్ సర్వైవల్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది కూడా ఏమవుతుందండి ఏ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనండి సో ఎయిటీ సిక్స్త్ ఆన్సర్ ఏ ఎయిటీ సెవెంత్ ఆన్సర్ ఏ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఏ సార్ ఇక్కడ ఎయిటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి దేర్ ఆర్ ఎనఫ్ సోర్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఫర్ ఆల్ మెన్ బట్ నాట్ ఫర్ వన్ మ్యాన్స్ గ్రీడ్ అంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ అందరి కోసం సరిపోతాయి కానీ ఏ ఒక్కరు స్వార్థం కోసం ఏ ఒక్కరు దురాశ కోసం అయితే సరిపడవు అని చెప్పి అంటున్నారు అయితే దాని అర్థమైంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలండి ఏం చెప్పాలండి అక్కడ ఆప్షన్లు ఏమి ఇచ్చిండు ఆప్షన్స్లో ఏ గ్రీడ్ కాజ్ ఆఫ్ సిన్ గ్రీడ్ అనేది ఆ దురాశ అనేది పాపానికి చేట అవుతుంది అన్నాడు సర్ప్లస్ ఇస్ పెయిన్ఫుల్ తగ్గడం అనేది బాధాకరం అన్నారు యూజ్ ద మీన్స్ ప్రాపర్లీ చూడండి సార్ అక్కడ ఆప్షన్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అండ్ ఉన్నటువంటి నేచురల్ రిసోర్స్ని అందరికీ సరిపడేలా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఎయిటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సార్ నెక్స్ట్ చూడండి ట్వంటీ ఎత్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అడవులు నరికివేయడం వలన డిఫారెస్ట్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది ఎందుకు అని చెప్పిందండి చూడండి మనకి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ప్యాసేజ్లోనే డిఫారెస్టేషన్ ఎందుకు పెరిగిపోతుందంటే మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం మెకానికల్ అండ్ ఇండస్ట్రియలైజ్ అంటే మెకానికల్ డెవలప్మెంట్ మెకానికల్ డెవలప్మెంట్తో పాటుగా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వలన ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ డిఫారెస్టేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నాడో దానికి రైట్ ఆన్సర్ అవుద్ది సో నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏందండి డి అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ప్రాసెసెస్ అనేవి ప్యాసేజ్ చూసి మనం ఆన్సర్ ఈజీగా చెప్పగలిగేలాగా మనం రెడీ అవ్వాలన్నమాట ఓకేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్